。周会长，非常抱歉，路上遇到了些特殊情况，这才耽误了这么久。而且我和姐姐也是因为这次历练，才成为了 S 级女鬼师的。好、哦、，S 级，你和小玲。老爸，你看，这就是我们的 S 级鬼灵。林峰现在也已经是第十二级女鬼师了。上二级。这这这。嗯，我就把女儿托付给你，准没错。以后还请多多关照。以后就是我们家人了。林峰，刚才卓会长的意思是想当你岳父呢。<笑>你你别瞎猜。而且。你还说偷袭你的李叔是为了阻止你入赘海城府，你也太抢手了吧？呃，先不提这些了。啊，我这次倒是给你带了个礼物，回家拿给你。礼物？真的吗？家主，林峰回来了。哦，消失一年的那个林峰吗？对，就是他。而且一回来就击退鬼超立了功。哼，早不回，晚不回，偏偏这个时候回来。下个月，成儿和柳如就结婚了，绝不能让他在这个时候搅局。一年前，李叔去杀林峰，却被反杀。您说现在的林峰会不会已经是地煞一阶御鬼师了？是有可能，但即便如此，咱们也少杀不误。啊，这就是送给你的礼物。快打开看看，这是刀形派的雾化鬼，而且至少有深渊一级。啊，难道这就是我说过的那个？没错，黄金监狱五十五号女鸠罗。你你是怎么得到他的？我去了趟御鬼师联盟总部，就顺便帮你换出来了。我就是随口一说，想不到他还记着。而且这么贵重的礼物，他一定付出了不少代价吧？林峰，谢谢你。报告家主，林峰从前天进入御鬼师协会驻地后，两天都没出来。继续监控，一旦他离开，立即汇报。是家主。你确定要一个人去吗？嗯，正好去城西有点事要办，等会儿就回来。那你一定要小心啊！嗯，那我等你回来。好，放心吧。家主，林峰刚才出来了，可以行动了。哎，看，真的是林峰，就说他归海城了。能亲眼见到他。柳如早就发消息提醒我，小心李家人的阴谋。现在正好将计就计，把他们引出来，一网打尽。<笑>一定要好好跟着，可别让我失望。家主，如您所料，林峰出了防线，正在前往咱们埋伏的地点。很好，我们这就过去。哼，父亲，我也跟你们一起去吧。李成，你不能去，城主府的眼线无处不在，万一暴露身份，对你极其不利。眼下的重点是确保你跟柳如成亲，到时候整个海城都是我们的。好。那您小心，我总感觉这个林峰有点邪门。哼，那又如何？我有深渊一阶鬼灵，再加上你评书，他没有胜算的。该出手了吧？林峰，你被包围了。上次让你用阴招逃过一劫，这次你拿命来偿吧！这次倒是学聪明了，先把鬼灵调拔出来。不过我专门减速等你们出手，结果就这该出手了吧，林峰，你被包围了。上次让你用阴招逃过一劫，这次你拿命来偿吧。这次倒是学聪明了，先把鬼灵调拔出来了。不过，我专门。
们解除等你们出手，结果就这。年轻人不要太狂妄，按理。是。不动，别慌，回散。那么，这气息，不可能，三个都是深渊一阶，上次不是才死几吗？别浪费时间啊，出来，别慌。好、啊，什么？是深渊二阶鬼灵，快跑！战斗胜利，你获得鬼灵丸、鬼玉碎片，比你嘴角羁绊已达到一百五十，是否选择三散合一？是。啊！击、啊、败任务，请为鬼伞取一个好名字。啊！取名字。哦，对，鬼伞现在已经是人形态了，应该要有一个名字。那叫什么好呢？呃，小菊、小本、小青。啊、呃，请为鬼伞取一个好名字。嗯，哈哈哈哈，居然被系统嘲笑了。不过连我自己都好嫌弃。哦，对，那就叫绫罗吧。<笑>喜欢就好，喜欢就好。林峰，林峰，总算找到你了。柳小姐，你怎么会到这儿来？我听说你一个人出城，吓得我赶紧跑来找你，免得李家人对你……哦，那是什么？难道那是李家的？没错，这就是想在这埋伏我的李家人。你竟然杀了两个地煞一阶玉鬼师，才过去一年多，他又升级了。我要是有他一半的天赋就好了。啊、对不起，因为我的事给你带来了这么大的麻烦，请务必跟我回城祝福。李家的事，我也一定让父亲给你一个交代。啊，啊好。城主，有三小姐的消息。好，拿来看看。李正权为了替儿子扫除障碍，试图杀死林峰，严重触犯了我顶下的规矩。去把李成抓起来。可是李成不是与小姐有婚约，这样，轰他！什么狗屁婚约，统统都给我取消！假当着我的面试阴招。真当我刘某人，明天就要死了吗？怎么还没有父亲的消息？李成，跟我们走一趟吧。昌昌叔，是城主让你来的。没错，你们对付林峰的小伎俩，城主已经知道了。至于你父亲的消息，你也没必要等了，因为他已经被林峰杀了。不可能，我父亲不可能死啊！城主有令，解除你与小姐的婚约，将你带回城主府关押，听候林峰发落。其余李家人，统统赶出海城，总是不得回来。当初要是不去招惹林峰，就算婚事黄了，至少还能保住大家族的地位。现在，一切都没了。啊<笑>！一切都没了呀！父亲说了，李成已经抓来，要杀要剐，由你决定。李成就关在这儿。是的，开门。他应该是害怕你折磨他，直接自尽了。想不到我差点嫁给了这样的懦夫。也好，省得我亲自动手了。走吧，我们去见父亲吧，他为你准备了金凤宴呢。林峰小友，咱们又见面了，快坐吧。城主客气了。最近海城一些势力才到我寿命将近。
，暗中有不少小动作。这次对李家出手，也是对此进行威慑。原来如此。不过城主这么硬朗，谅他们也不敢乱来。林峰，<笑>一年不见，嘴怎么这么甜了？哎，我的身体我自己知道，确实时日无多了。所以这才急忙给如儿定亲，谁知会变成这样？林峰，能听听我最后的想法吗？君主，请讲。李家已经没了，假如剩下那几个候选人也没有通过，我想在死前将海城交给你，没有任何条件。没有任何条件？对，因为我不想看到海城的衰落。如儿，跟他讲讲南方的事儿吧。昨晚，南部中心城带领左右周边城市正式宣布脱离御鬼师联盟，他们不再向总部上交通灵体与任何资源。真的脱离了？我还以为只是少数人闹事。如今人类逐渐强大起来，一些城市认为自己不再需要御鬼师联盟的保护，这也是正常现象。不过我一走，南部那些家伙一定会图谋海城，与其让他们霸占。还不如交给一个我信得过的人。城主放心，真到了那个时候，无论是以朋友的身份，还是御鬼师联盟的身份，我都会出手相助的。不过，城主之位，还仅是我无法担当。毫无条件的用了一座中心城，世上怎会有人不动心？啊？好吧，我明白你的意思。那老夫就先替海城谢过了。城主客气了，林峰啊，你越是拒绝，就越是合适。这老头儿怎么一天到晚想着宋城啊？一日完成鬼话心腹，修好了。呃呃呃，哎，这不是五十年前的平城吗？林峰、啊，林峰，好久不见，这些天你去哪儿了？会说话的姜薇，这不是安主创造的世界吗？怎么还在？上次你带我躲避了魏家的追杀，还没来得及感谢，你就匆匆离开了。啊，哈哈哈，抱歉抱歉，我突然要办点事，就先走了。呃，那个，你你怎么样？上次过后，平城恢复了平静，魏家人也没有再追我了，真是要多谢谢你呢。哦，对了，给，这是我家的钥匙，给你备了一把，以后你就有落脚点了。啊，谢谢。走吧，带你去江边转转。好。哎，生活总是一成不变，感觉挺闷的。虽然外面到处都是鬼，但真的好想走出平城看看啊！出去？鬼话将这个世界继续演化下去的原因，难道是想有一天让这个世界的姜薇出去吗？这个世界的姜薇完全拥有人类意识，如果真的跟鬼话融合在一起，会发生什么？难道会创造出具有人类思维的超级鬼灵？鬼话将这个世界继续演化下去的原因，难道是想有一天让这个世界的姜薇出去吗？这个世界的姜薇完全拥有人类意识，如果真的跟鬼话融合在一起，会发生什么？难道会创造出具有人类思维的超级鬼灵？喂，林峰，林峰，怎么又开始发呆了？啊啊，抱歉。呃，刚才你说什么？我是说，一辈子都被困在一座城里，总觉得有些遗憾。我答应你，只要有机会，我就带你出城，走遍大千世界。真的？当然。林峰，谢谢你。喂，看清楚了吧？看清了，真的是魏少和洪大叔。哎，他们不是去杀林峰的吗？怎么会在这
。林峰，目的是林峰干的，快去通知老爷。是，可是洪大叔，他可是地下二姐呀。嗯，终于可以出城了，陆爷家真是扫把兴。他们一走，关鬼哭马上就不闹了。是啊，那个鬼童也被解决了。咱们这才能出城做任务。听说鬼童是林峰解决的，不过这几天怎么都没他的消息了。最近南部独立新闻太大，没人关注林峰了吧？再说天大的新闻，几天也就过去了。喂，快看天上！林大人，不好了！就是能在天上鬼域外显，是深渊级以上的鬼灵，全城戒备。雪山，哦，是他，竟以如此蛮横的态度来到平城，看来得知儿子被杀，他已经愤怒到了极点。师妹，带我上去。啊，城里有个异鬼师迎上去了，是邪会的人吗？快看，又有好几个鬼域飞上去了。十六大家族的元老，这么多大人物，到底发生了什么事啊？尹妹妹，表示的人是他，你刚好做个见证。嗯，魏无忌，你如此气势汹汹闯入平城，是想引起战争吗？你们在东北称王称霸就算了。现在还想把手伸到平城，真当我们六大家族是摆设吗？哼哼，我只为林峰而来，找到林峰，我自会离开。哦，林峰，哈哈哈，魏无忌，林峰不过是灭了魏光耀两个鬼灵，你不会这么小心眼吧？哈哈哈哈，我还真是高看你了。放屁，林峰杀了老子儿子。魏无忌，明明是魏光耀派出魏宏达劫杀林峰，以报鬼灵被杀之仇，结果被林峰反杀。现在你们为了报复擅闯平城，难道你们东北魏家也准备独立了？你不要血口喷人！那个地煞二阶的魏宏达也被林峰杀了。尹妹妹，你说的是真的？不错，这件事完全是魏光耀咎由自取。我可以向联盟总部作证。哼！管你什么总部，老子给儿子报仇，天经地义。哼，那就来战吧！五十年前，魏家就栽在冀州安中，今日正好再栽一次。魏某今天既然来了，总不怕一战。堂堂魏家，难道只允许你们杀别人，不允许别人反杀吗？贺贺海牙，没想到你还没死。哼。托你的福，十年内是死不了的。这件事你并不占，让魏家执意要在平城对林峰出手，那我这把老骨头，你不会坐视不理。贺海牙，没想到你还没死。哼，托你的福，十年内是死不了的。这件事你并不占。让魏家执意要在平城对林峰出手，那我这把老骨头，你不会坐视不理。哼，今天就先放过你们，除非林峰永远不出平城，否则就算违背所有规矩，我也必杀林峰。好了，哼，算他识相。林峰，你可千万要小心，魏无忌可不是你能对付的人呢。哼！教主，教主，您回来了，给我继续找林峰。一旦发现他离开平城，马上通知我。是是。林峰，我看你能躲多久？城主，今天找我有什么事？联盟总部发信来说。你在平城反杀了来杀你的魏家人，这事当真？是的，城主，确有此事。哈哈哈哈哈！好
头。太好了，我早就看他们魏家不顺眼了，也该让他们长点教训。林峰啊，过不了几天，他们就会打探到你在海城的消息。不过，只要我还活着，就不会让他踏入海城半步。啊，多谢城主厚爱。可我若留在海城，你就不怕他几年后再来报复吗？<笑>这倒不必担心。若真有那个苗头，待我死前找到魏无忌，拼掉他的鬼灵就是了。一个将死之人还怕他？<笑>对了，城主，南部与海城比起来，实力如何？要强一些，而且南部还有一个巨头，不知是否已经被他们拉拢了。巨头，那是什么意思？所谓巨头，是指同时拥有两个深渊三阶鬼灵的御鬼师。巨头可以不依靠任何事物而独活，同时拥有撼动世界格局的能力。就连我离巨头的标准也还是差了一点的。哦，多谢城主解惑。啊，还有一件事。希望城主可以帮忙哦，说来听听。不知海城周边是否有深渊一阶、二阶鬼灵出没的险地？险地，这有何难？给，这是地图。太好了，多谢城主。魏家家主魏无忌，哼，自己的敌人自己解决。得先去这些地方历练，升级我的鬼灵，然后绑定机长安主。先去哪儿好呢？先去这儿好了，风骨山庄。先拿 S 级的练练手。战斗阵地。唉，果然 S 级的经验还是太少了。下一个，鬼话。战斗阵地。不弄，后门。战斗阵地。阎罗，收割。战斗阵地。心灵地宫压制成功。嗯，好不容易打下了这个地宫，休息一会儿，稍稍日常羁绊吧。这些天刷了这么多经验，不知道彤彤和喧哗快升级了没？彤彤，来眨眨眼睛。哈<笑>哈太可爱了。记者安主最终击败任务。太好了，终于来了。找到一个深渊二阶女鬼。召唤记者安主，并协助他收押女鬼，即可完成任务。深渊二阶的女鬼吗？这附近都已经被我刷完了，就只剩上面没去过了。牛鼻山，嗯，那就去牛鼻山好了。哎，听说了吗？林峰杀了魏家地煞二阶的长老魏宏达。啥？那林峰岂不就也拥有了深渊二阶的鬼灵啊？不仅如此，李家也因为他被城主整顿了，而且城主还打算换林峰做女婿呢。哼，哇塞，娶柳小姐做老婆，林峰好福气呀、啊！算了算了，想也原来如此。是这么说，但是还真是羡慕。家主，我找到林峰的消息了，他已经回海城了，我会继续寻找他的下落。为了旧照片，就被追了二十多公里。早知就差不多了，准备反击吧。啊，鬼花这是在……岂就那照片的弱点？不，被包围了。云龙，看来鬼花已经找到了敌人的弱点。不动，月华，就是现在。啊啊姜威获得新能力追踪，绫罗分身能力加强，获得物品空白照片。收获不错，继续探索吧，出发。嗯，那江边的望夫石倒是很特别。不对，是鬼灵。这是。玉鬼师在对付恶灵，别过来！我来自玉鬼师联盟，正在执行任务。这只水鬼有深渊二级，非常难缠，你还是先回避吧。这位前辈，我叫林峰
这只水鬼在江中有优势，还请前辈让我出手相助。那个天才少年无法。好，那你要多加小心。多谢前辈，准备进攻。两位。被逼出来了，就是现在，进攻！战斗胜利！天才少年果然名不虚传，多谢。前辈言重了。啊，对了，前辈，你知不知道这附近哪里有深渊二阶的女鬼？深渊二阶的女鬼。我正好在追踪一个代号小丑的深渊二阶女鬼，这个分你一块，你也可以去找一找。小丑，也好，有目标做火锅虾场，那就多谢前辈了。我先走了，小丑有反追踪能力，可以前进。这是什么的碎片啊？哦，我知道了，这是小丑面具的碎片。正好试试姜薇的新能力。姜薇，试一下，能追踪到小丑吗？太好了，我们走在这里吗？好诡异的服务。看到了，碎片在那里。鬼马，驾！不好，中计了。用了闪盾，看来鬼教至少是深渊三界，或是规律鬼。小丑用假碎片引人去险地，借刀杀人，这可不是一般的反追踪能力。这里果然没被发现过，先记下来，以后升级了再来解决。蔷薇，继续追踪。这么多方向都有。这小丑更像是个血地定位器啊！好吧，我们出发。找、啊啊、了这么多灯笼，终于找到了。这次应该是真的了。老东，试试能不能修复。继续找几个险地面具，就能凑齐了。你获得面具碎片。报告。你获得面具碎片。你的鬼灵童童。
否可以升级？是否选择升级？好，升级。升级成功，彤彤等级提升为深渊二阶。潜力升为五星了，而且还多了防御强化。接下来就是升级喧哗了，这样我就有四个深渊二阶贵宾牌。何老，发现林峰踪迹。位置。就在你们右前方。林峰，总算抓到你了！啊，大叔，贵姓啊？这这是怎么回事啊？小姐，您交代的事都办妥了。很好，这一下轮到这些外家人头疼。瞧一瞧，看一看，林峰同款外套限时三折，给我来一件，就是、我要全套，给我来一件，我也要，我也要，我也要，我也要，哇！好帅呀、啊！哦，潭水里有鬼气，小丑肯定不是水鬼，那么应该又是灭绝碎片啊！这潭水有很强的鬼气，里面的水鬼应该不弱。云罗，试试能不能直接把碎片取上来。也剩一筹，你获得了面具碎片，你的鬼灵仙华可以升级，是否选择升级？太好了，升级，升级成功，仙华升级为深渊二阶。哎，这潭水草怎么这么眼熟？哦，<笑>好,好，好，全是给你的。鬼马的鬼域冲击，魔兽变形，能力提升。正好把两次抽奖也用了吧。恭喜宿主抽中能力“鬼域共享”，战力增幅。鬼域共享，鬼灵之间可以相互操控鬼域，且鬼域可以相互叠加。战力增幅，羁绊超过一千的鬼灵可暂时大幅提升战力。哦，这两个都不错，不过战力增幅还不能使用。不过不急。面具也凑的差不多了，一鼓作气把它凑齐吧。是望夫石。前辈，又见面了。你也是追踪小丑到这里的吗？是的，我已经在这里两天了。原来他就是望夫石的主人。我叫唐雪，是尹蕊的同事，你可以叫我学姐。学姐好，呃。您的腿，啊，没关系。前一阵对付一个鬼灵伤到了，你呢？这些天有收获吗？小丑在不少险地都放了碎片，这些碎片被我拼成了这个面具，不过应该还差几片。你已经收集这么多面具碎片了，这么短时间能处理这么多险地，果然，天才就是天才。林峰，我这片给你，啊啊、看看能不能拼上去。谢谢学姐。
。云峰，你觉得小丑到处藏面具是为了什么？我认为这个面具应该是他的致命弱点。小丑不想这个面具被人掌控，所以才分开藏于各个险地，增加获取面具的难度。很好，没想到你想的比我还全面。面具是你集齐的，如果你有把握解决小丑，我可以助你一臂之力。面具的气息就在瀑布后面，但里面也同时透露一股危险的气息。学姐，你觉得里面是什么？应该是深渊三界的规律鬼。我一直在外面研究它的规律，不过还没有头绪。谢谢学姐。哎、啊，你这是？我先进去看看情况。嗯，好吧，那你多加小心。小薇，试试能不能打开一条路。这瀑布后果然别有洞天。啊，那是小丑，他这是在跪拜神像吗？先试探一下吧。玲珑，去！什么？他居然不懂啊！这小丑居然这么强！不对，是后面的神像。神像头转了。吸入鬼域了，原来这个神像就是那个深渊三界的规律鬼。小丑在那儿。鬼神像，深渊三界，杀人规律，庇护膜拜者，击杀腐败者。原来如此，小丑跪拜神像，就是在寻求他的庇护。这样下去不是办法。走，去抓小丑，将我掩护。出来了，没事吧？啊，那小丑受到深渊三阶规律鬼的庇护，非常难搞。不过好在那规律鬼没追出来。我有两个深渊二阶鬼灵，如果一起上，有胜算吗？没有。不过，既然我们的目标是小丑，那为什么一定要打败规律鬼呢？哦，你是想到什么办法了？学姐，有你的两个鬼灵，加上我的一个鬼灵，应该可以暂时顶住规律鬼的攻击。好，然后呢？然后我的另外两个鬼灵可以趁机突破封锁，抓住小丑。期间，我那个擅长逃遁的鬼灵会一直在旁等候。只要我们抓住小丑，他就会立刻带我们全身而退。就算打不过猛虎，我也要虎口夺食。<笑>好啊，我喜欢这个虎口夺食的办法。不过，你已经有四个鬼灵了。啊。<笑>其实还有第五个，不过暂时还没完全驾驭。到时候我准备请他来做外援，可以召唤安主助阵。安主的沐浴压制应该可以增加胜算。五个鬼灵，这小子到底有多逆天？好啊，那我们什么时候动手？啊，天快黑了，我们先休息一晚，明早动手吧。好。成了。学姐，尝尝我的手艺怎么样？啊，谢谢。嗯，真不错，没想到你还蛮会烤鱼的。啊哈哈，独自外出习惯了，也总得有点生活技能吧。啊，对了，学姐，你是哪里人？我是西江人，那边没有中心城，因为地域特殊，所以有些小城是建在地下的。还有建在地下的城市啊？我老家就建在岩洞里，那里能避开大部分恶灵，但那里暗无天日，条件确实不如这边好。哎，我倒是很感兴趣。我听说西南还有一些特殊的鬼事吗？嗯，那边的山鬼形态比较多变，还有一种比较神秘的尸鬼
所谓尸鬼，就是只要被杀死，就会如同尸体一般一动不动。但如果他们找到另外一具尸体，就会附到他身上，再次复活，如此循环。所以我们怀疑，它是一种专门与尸体融合而产生的特殊鬼灵。这么有趣啊！那还真得去见识一下。<笑>居然用有趣形容尸鬼，一坦子还真是的。好啦。早点休息，解决小丑后，找机会带你去西江。太好了，金主，记者安来了，被偷袭了。啊，学姐不用担心，这就是我说的外援。学姐，我们出发吧。好。这就是小丑。没错，学姐，马上。万夫石，经理。玉华，保存实力，准备转移。嗯。不动，看看小丑在哪。叠加，去抓小丑。就算沈翔能加强小丑的能力，但他的正面抗衡能力不会太强。男主，请压制住小丑。休息吧，学姐，你辛苦你了。没什么，可惜让小丑跑了。学姐，其实我们已经赢了，因为彤彤拿到了最后一块碎片，靠你了，彤彤。你获得了小丑面具，小丑会跟随面具，若亲自将面具戴在小丑脸上，就可获得小丑的支配权。这面具果然是小丑的致命弱点，还可以让一个 S 级御鬼师瞬间变成第十二级。学姐，你看，他这不就乖乖跟来了吗？这边，来，跟我来。满足绑定条件，是否绑定？太好了，绑定！绑定成功，击中安主能安主的面板，击中其他鬼灵，完全可通过枪木鱼对鬼进行压制。若目标已被完全解析，则可无视级别进行压制。能力二，木鱼度化，可逐渐将恶灵转化为善灵。能力三，解析，可在战斗中不断解析鬼的能力。规律。啊、安主把自己变成了规律鬼，他是怕自己像鬼话一样失控伤人
，所以才给自己设限制，让自己变成规律鬼。不过这木鱼压制比我想象的还要逆天啊！无级别压制。嗯、那这些一直打坐的鬼，就是正在被木鱼度化吧？他真的在被转化？这个马上就要成功了。这世上还真有把恶灵转化为善灵的方法。哦，那这些一直打坐的鬼，就是正在被木鱼度化吧？他真的在被转化，这个马上就要成功了。这世上还真有把恶灵转化为善灵的方法。也就是说，如果我把一个深渊二级恶灵交给安主，让安主度化为善灵，我再把这个善灵送给我信任的人，那这个人就可以直接成为地煞二级御鬼师。这恐怕是世上第一个高等善灵制造机啊！嗯，先拿小丑试试看吧。安主，这个给你解析，看看是否有助于度化。开始解析了。你为安主提供了度化用鬼器，羁绊加五。不对了，还有羁绊。现在安主已经是我的鬼灵了，以后也可以试着刷刷羁绊。办妥了，嗯，小丑不会再出来作乱了。学姐，这次抓到小丑多亏你的帮忙，真不知道该怎么谢你。不必客气，就当欠我个人情吧。以后我遇到麻烦，说不定还得找你呢。一言为定。我还有别的任务，先走了，你自己多加小心。学姐，再会。以我现在的实力背叛陛下，还是不稳妥，先别回凡尘了，继续历练历练吧。从这儿继续向西走，就快到府城了、嗯。那就去拜访一下府城的御鬼师协会吧。城主，您还是少喝点酒，不然这心脏。城主，城主，快重申大家是黄金必需品呐！启动八号御案。人到海城了，快看天上，这是鬼域啊！雪山，什么？两大强者，很强的鬼气，看，是城主。魏无忌，你真当老夫已经死了吗？<笑>柳城主说笑了，谁不知道柳城主老当益壮？当年城主你叱咤风云的时候。魏某还是个小屁孩呢，不过这么多年过去了，身边怎么连个能用的人都没有？还得你亲自出马。哼，我可跟你不一样，没有带保镖的习惯。哎，你老婆骂谁呢？好了，闲话到此为止。柳城主，我已经派人调查清楚了，林峰就在海城，赶快把他交出来。哼，天真，没错。林峰就在我府上，不过想要杀林峰，只能先从老夫的尸体上踏过去。你可要想清楚，一旦打起来，必定生灵涂炭。哼、嗯，又该打了。快带孩子去避难所，这是要开战了吗？城主。东西给您带过来了，辛苦了，还请城主小心。魏无惧，在这儿动手，有考虑一下后果吗？等等，那那是。这这这，快住手！柳城主，为了一个林峰，值得吗？你眼中不再只有魏家，而是看到全人类的时候，自会明白值不值。好，今天看在你的面子上，不进海城，不信你守得了他一世。真希望你能长命百岁。我、哦、自己多
小心。后来魏无忌被城主逼退，但这也是暂时的。你千万不要暴露自己的行踪。啊！魏无忌果然去了，带了外援，看来我去府城也得小心点。天上有什么过来了？就是那个海市蛇。那是云的影子吗？有什么？怎么了？这个人简直是个孽障的趋势。需要出手了，两位，拦住他！取人无效，比上次更强了。女王，去帮忙！别惊了！我没有消失啊！我没有消失啊！对了，别怕，魏晋会出什么，也别认出来。我就只是去边防巡视了一圈，怎么就这样了？报告会长，海市蜃楼出现的太突然，属下紧急通知人们不要看，暂时已经来不及了。本次府城至少消失了四万人，包括大梁、玉桂十人。哦，竟然损失如此惨重！若不是有大人物出手阻挡，恐怕损失会更惨重。那位大人的花卷鬼域我也看到了，但却从未听闻过，不知道到底是谁。快派人在城里找一下，我要亲自致谢。是。学姐，怎么了？林峰，你是不是在府城遇到了海市蜃楼？嗯，是的。学姐怎么不知道？本一猜就是你出的手。哎。那海市蜃楼也是总部正在追踪的恶灵，他一天之内在多个地区出现，之前西北也因此消失了几万人。啊！我前阵子在平城附近也遇到他了，似乎是个凤袍女鬼。凤袍？那应该没错，万鬼窟的复苏就是因为他。只是我们也没搞清楚，如此大的鬼域是怎么做到瞬间移动的。学姐。如果海市蜃楼鬼域与它的名字一样，只是一种光折射现象，而它的本体在很远的地方呢？有道理，但只是投影就这么强，那它原本的实力恐怕不是我们能应对的。对了，我遇到了一个能力特殊的石鬼，啊，府城离西江不远，你要是有空的话，能来帮个忙吗？啊，好，没问题。西郊果然险山恶水，荒无人烟。学姐，久等了。哎，你的腿好了？嗯，恢复的差不多了。谢谢你赶过来。<笑>没什么，我本来就想到西江看看。学姐，那尸鬼在哪儿？别急，先跟我去见识一下普通的尸鬼。好、啊。这就是旺夫石的鬼域了，就在前面了。他们就是我养在这儿用来研究的尸鬼。准备好，精女。什么？这尸鬼面对高自己两级的敌人，竟然还敢冲过来？他是送死，尸鬼也会无差别发起攻击，死后变成普通尸体，才会开始腐败。果然，皮肤冰冷却柔软，像是刚死不久。小心，很多尸鬼有气毒。果然，皮肤冰冷却柔软，像是刚死不久。小心，很多尸鬼有气毒。多谢学姐，我大致明白了。至于我追踪的那个尸鬼。则实力较强，上次遭遇没占到什么便宜，只抓下了他身上的碎布。哦，我正好可以让鬼灵感应一下。两位，是只能追踪到吗？这都是在地下，很、嗯、有可能。一个鬼灵能够往地下生活吗？啊、哦，应该可以
。璎珞，这里就是龙城的外围了。怪不得能看到人类活动的痕迹。对龙城威胁最大的也是尸鬼，不过是因为二阶的，还是第一次出现。先观望一下。奇怪，这里既没有人，也没有鬼。李峰，前面就要到皇宫了。走，进去看看。前面应该就是正殿了。李峰，你看，是尸鬼。玉姐，先解决他。仙女，小玉，小玉，好快的速度。青竹，交给你了。闹这么大动静，里面怎么还没有反应？李峰，快看天上！啊、这是一模一样的皇宫。小心！不弄，防御。什么？鬼鬼域重合了？那是。本体吧，刚才那个只是一个投影。不好，姜威、云罗，鬼域重叠。月华，不要出手。根据之前的经验，我们应该撑不住多久。月华必须随时准备闪遁。青竹，解析这只鬼
开始解析《凤凰与鬼》。强开始后退了，玉皇，带大家回来吧。现在，他可能要对付我们了。你插手了凤袍女鬼的战斗，与凤袍女鬼羁绊加三。有羁绊？难道他也能成为我的鬼灵？这鬼域消失了，周围怎么这么嘈杂？这里太黑了，看不见环境，但是好像有很多人。去解兵吧，我来想办法。虽然我已经适应了这里的光线，不过这场面确实够震撼。王总，能点亮这里吗？虽然我已经适应了这里的光线，不过这场面确实够震撼。王总，能点亮这里吗？哎！天哪，这里为什么有这么多人？应该是被海市蜃楼吸进来的人。想不到他们一直被困在这里。啊，最早消失的那一批人，已经快十天了吧？这是怎么了？大家别慌、啊，我们不是坏人。雪大人，啊啊，白灵，雪大人，你来救我啦！我也是误入这里，不过放心，我会想办法救大家出去的。是总部的唐雪元老，太好了，我们有救了，我们有救了。这位是我的啊，同事林峰。你好，你好，我叫白灵，是雪元老的学生。这么年轻，就已经是元老级别的人物了吗？白灵，先简单说一下情况吧。嗯、哦，好。当时我们在基地附近追捕一只鬼，海市蜃楼突然出现，我们看了他几秒
就被传送到了一个火锅里面。那不久，火锅就消失了。之后，我们就来到了这里。这里虽然有地下水，可是没有食物，无法长期生存。而且，这里被无形的力量封锁，只要有人试图逃跑，就会直接死亡。哦，对了，还有一个穿凤袍的女鬼。每过几天就会出现一下，像是巡视我们一样。原来如此，我来试试。玲珑，带我们上去。果然有屏障。啊，就就是他，那个凤袍女鬼。凤袍女鬼击败任务可开启，是否选择开启？真的能绑定？那当然是开心。击败任务一，带领洞穴中的人向地下挖洞，一直挖到底。啊，挖洞？你把这些人带来，是为了让他们往地下挖东西？啊，林峰，你是怎么知道的？啊，呃，这个嘛，哦、啊，是我的鬼灵。与他有了一些呃交流，大概明白了他的想法。我告诉你是系统说的吧？<笑>林峰的鬼灵竟然能跟凤袍女鬼交流，还能传达给他，这也太厉害了吧！我可以帮你，但是你得先让我出去一趟，将食物和工具带进来，否则不出几天，这里的人都会死，那就无法完成你的目的了。你获得鬼树叶，一片叶子，看来是的。只是他要找东西的话，直接往地下渗透不就好了？为什么要大费周章弄这么多人过来挖、嗯？我们先下去看看吧。嗯、啊，不行啊！玲珑，你也来试试。哇！鬼灵们都无法向下渗透。难怪他要找人帮忙。这黑色土壤应该是类似黄金一样，可以隔绝鬼灵的物质，可利用价值很高啊。这里的土壤特殊，看来只能靠人力慢慢挖掘了。如果顶部的屏障打开了，现在不能带大家直接出去吗？没那么容易。我们的鬼域承载不了上万人的转移，而且很可能会引起他的追杀。所以送大家出去最稳妥的办法。还是靠他的海市蜃楼。我明白了，那我留下来组织大伙。你和雪大人出去找物资吧。大家听我说，了总部的雪大人和林峰大人现在出去拿物资，会带大家出去的。啊！外面怎么都是沙漠？林峰，快看，那是……哦，包围了。<笑>外面怎么都是沙漠？李峰，快看，那是……不、哦，包围了。<笑>没必要冒险，正好，这……这怎么还在沙漠中？这下头疼了。林峰，我们往东北走走看。好，鬼马。不行，还是没有信号。嗯、有鬼气，这种压迫感。旭华，撤！这到底是什么鬼地方？怎么到处都是深渊三阶的恶灵、嗯？果然，林峰，这里可能早就不是西疆。而是位于西北区域的死亡之海，也是联盟总部划分出来的八大险地之一。呃，学姐，你说的八大险地是什么地方？那是连总部元老都不敢轻易涉足的地方，在总部内，你只有高层才有资格知道。这些地方有大量深渊高级恶灵，是总部防备的重点，常年派二级元老看守。
，想不到我们竟然到了这里。我们应该是从西江地下被凤袍女鬼的特殊能力传送过来的。那么看来，这里才是他的老巢。嗯，看来是这样。这里应该离西北中心城市龙城不远，我们可以到那里征集物资。不，又来了，玉皇。是绿洲，我们终于出来了，太好了，走去看看。通讯也恢复了，果然是在死亡之海。喂，你们是什么人？青州元老，是我，小雪。呃，小雪，嘿嘿，快来快来。青州元老，又轮到您镇守死亡之海了。<笑>不错，我在这儿已经八年了。上次见你，你还是个小娃娃呢。啊，<笑>小雪啊，你怎么从死亡之海里出来？还有，这位少年是……说来话长。不过，我们找到了海市蜃楼背后的鬼，被他带走的几万人，还被困在死亡之海地下的洞穴里。什么？他们还活着？是的，多亏了林峰跟那个女鬼做了交易，嗯、只要帮他找到东西。那女鬼就会放大家走。哦，原来你就是林峰啊！这几个月可是没少听说你的名字呀。晚辈见过西周元老。那魏无忌正在海城守着你呢，没想到你却出现在了这里，还能带着小雪从死亡之海出来，真是年少有为呀、啊！啊哈哈，元老过奖了，这次遭遇也是偶然。还望您能帮我们把这些人顺利救出来。没问题。但死亡之海极度危险，你有什么打算？啊，咱们可以先按女鬼的要求做，把物资带回去，再随机应变。好，我来护送你们去龙城，那里食物跟工具都不成问题。但是林峰，上万人的口粮与工具，咱们怎么运输呢？鬼域也装不下呀。两位放心，运输的问题交给我就好。啊、好久没升级处理空间了。只要升级了空间，装物资应该没问题。是否升级储物空间？现在别的没有，就是有钱。升十级。正在升级。哇、哦，够气派的。升级成功，储物空间升级为十二级。学姐，金州元老，怎么样了？嗯，总部已经备好了东西，可以去仓库拿了。现在别的没有，就是有钱。升十级，正在升级。哟，够气派的。升级成功，储物空间升级为十二级。学姐，金州元老，怎么样了？嗯，总部已经备好了东西，可以去仓库拿了。有这么多，林峰，你真的没问题吗？学姐放心，我的储鬼灵，呃，有这种特殊能力，就是化作它，然后把物资吸入储物空间就好了。学姐，我们可以回去了。啊，这，哦、啊，好，只是我们从死亡之海出来是用了你鬼灵的瞬移能力，现在我们还找得回去吗？不知道女鬼消失前给的这片叶子会不会有用？哦、啊，呃，亲人直接传送回来了。没事的，没事的。哎，灵，雪大人回来了。我们带回了物资，大家不用再挨饿了。太好了，我来组织大家分发物资。别急，大家排好队，都有，都有。给，我也有。这是你的。这几天吓坏了吧？哎，谢谢你，白灵。还以为真的会被饿死在这个鬼地方呢。是啊，还好林峰大人救了我们。林峰大哥哥，谢谢你救了我们，你是大英雄。谢谢你，小朋友，我刚吃过，快拿去给妈妈吧。嗯，<笑>妈妈、哎，有好好谢谢哥哥吗？嗯。雪大人，有什么吩咐？看大家都休息的差不多了，把工具分发下去，完成女鬼的需求吧。
该也在看吧？这地下到底有什么？看这结构，怎么像一个倒金字塔？周围的土也去掉吧。好了，吕峰大人，有狼了。这怎么感觉是一具棺材？怎么那么大？他又来了！我来交涉，你们快上去吧。谢谢大人，快走快走快走。已成功挖出石棺，任务完成。这么说，这个黑色石棺。就是他想要的东西。薛大人，林峰一个人没问题吗？没事的，我相信他的能力。咱们的首要任务是保护好这些百姓。嗯。这是。失败了。击败任务二。帮凤袍女鬼取出黑色石棺，并放置到她的鬼域。要不我来帮忙试一下吧？这石棺与地面都是黑色，可能也掺杂了同样的特殊物质，所以女鬼才无法撼动。而且石棺嵌入地面，颜色很旺，得先把周围的石头破坏掉才行。看来只能让亲自上。石钢钳。啊！一，一个人打石棺，这也太强了吧！我已经习惯了。走吧，要放到哪儿？我们这还是要去哪儿？这好厉害啊！我们这还是要去哪儿？就放在这儿。嗯。任务完成，击败任务三，协助凤袍女鬼于三天后打开石棺。打开石棺？可是这个好像是一体的，那要怎么打开呢？提示：不可破坏石棺。系统说三天后才打开，也就是说，想要开关还需要等待一个特殊时机。女鬼于三天后打开石棺。打开石棺？可是这个好像是一体的，那要怎么打开呢？提示：不可破坏石棺。系统说三天后才打开，也就是说，想要开关还需要等待一个特殊时机。三天后我可以帮你开关，事成之后，你能把外面那些人安全送回去吗？嗯，这是。你获得三片鬼树叶。那好，一言为定。三天后我来帮你开关。哎，林波大人回来了，怎么样了？哦，他同意把大家送出去，不过还要等上三天。我打算出去收集些物资，顺便探索死亡之海。那我陪你一起去。我也去。啊，我还是一个人去吧。这里的人还得靠你们照顾呢。也好。你自己务必小心，啊，学姐放心。死亡之海，这不妥妥的双怪圣地吗？有喧哗的闪遁在，就能轻松的避开高等级恶灵了。啊，咦，怎么了？哟，个头不大，脾气还不小。是深渊二级的恶灵，动手！可你可手上挂了，不好，你都被克制了。张威，这鬼好厉害，这鬼话居然也有克制效果。静茹，解析他。开始解析。果然，对付弱一些的鬼灵，解析速度大幅加快了。
解析完成，可进行绝对压制。金主，绝对压制。哇、哦，好强！我是完全失去看起来是挺可怜的，不过这世界就是弱肉强食。上路吧。闪遁了三次，雪花也该休息了。嗯，绿洲，是新洲元老镇守的那个吗？过去看看。荆州元老，听着、啊，不对，这里是鬼域。正好，等等，没有发动攻击，两个是灰绿鬼。他们这是，哦，这可能是一个特殊的鬼市，可以交易稀有的鬼灵物品。你获得鬼丝绸一匹。哎，早知道应该多买点的。今天请大家来，就是想商量一下林峰的事。明白。其实我们早就想来找你了，不过，都快一个月了，魏家的人还在城外守着。还真是执着啊！啊，那两个也是城主级别的御鬼师，父亲也不敢贸然行动。御鬼师协会有什么办法吗？没有，只要魏家不出手，总部也不能无端过来干涉。虽然营造了林峰还在海城的假象，但也不知道还能迷惑他们多久。而且我们也不知道林峰现在到底在哪儿啊！唉。虽然营造了林峰还在海城的假象，但也不知道还能迷惑他们多久。而且我们也不知道林峰现在到底在哪儿啊！唉。来，小朋友。<笑>哇，谢谢爷爷。哎，小朋友，你见过林峰吗？林峰哥哥是我的偶像。当然见过，哦，他也是我的偶像，你能带我去见他吗？嗯，这个嘛，我之前去城中府找妈妈的时候，确实见过林峰哥哥，可是最近就没有在那儿见过林峰哥哥了。啊、原来是这样。今天就是第三天了，恭喜宿主。冀州安主已成功动画小丑，鬼灵面板已更新。哦，终于度化完了呀！走，看看去。冀州安主成功动画一名深渊二阶女性恶灵，规律得到了增强。哇、哦，小丑真的变为善灵了。等级和经验栏出现了。今夜是按照转化数量来计算的，压制能力也提升了，只要解析到百分之七十五，就能无视级别压制对方。哎，等等，是错觉吗？怎么感觉眼神都变得灵动了？你与冀州安主对视了三分钟，羁绊加二。哦，对哦，差点忘了还有日常羁绊。你与冀州安主一起打坐，羁绊加二。你打扫了佛堂，羁绊加一，羁绊加一，羁绊加一，羁绊加,加一。啊，好久没来华中世界了。林峰，你来的正好。今天江边有庙会，你陪我去逛逛吧。好。
，英语交温约会一天，羁绊加五。今天玩的很开心，谢谢你。开心就好。下次我再带你去别的地方玩。晚安，林峰。晚安。今晚不会有鬼巢吧？不然就难了。快关上！我感觉我的鬼灵在蠢蠢欲动了。等等，难道凤凰女鬼投射出来的还是圣龙？是在烧尽血月之光？不然，余光被引入地下了。你赶紧回去吧。
，居然还有这种东西！他把自己留在外面的海市蜃楼召唤回来，就相当于自己重新生成了一个鬼域。什么？生育能力居然这么强？死灵交进解析度百分之四十四。不行，还是不够。他这是？庆祝的解析还差最后百分之二十，就能物质级别压制枯骨了。压制深渊三阶还能升级。玉华，送我下去。喂，等什么呢？追上去，我帮你一起解决了他。他要投射毒液。到了，死亡之海，来了吗？江辉，这次一定拿下他。
以升级，是否选择升级？太好了，升级！升级成功，你的鬼灵、鬼画等级提升为深渊三阶，鬼画解锁深渊能力。哼，太好了，将我也有深渊能力了。能力一：画卷绝杀，将鬼灵卷入画中进行秒杀。能力二：虚化，将一定范围的鬼灵物体全部湮灭。画卷绝杀好像是将现有能力进阶为深渊能力的秒杀技能，而这个虚化不就是黑骨沙化的升级版吗？太强了！嗯，两个都好想要。香薇，这两个人都要吗？哈，太好了！现在可以收拾那个落井下石的鬼蜘蛛了。太好了，现在可以去收拾那个落井下石的鬼蜘蛛了。小、啊、薇，快去帮忙！想、啊、跑？知道二打一打不过，跑的倒是挺快。算了，小薇，不必追了。你帮助凤凰女鬼解决了敌人，击败加五。合作愉快，我们回去吧。啊。已经七十多级半了，竟然还不能绑定，深渊三阶的门槛确实高。击败任务五，将时光里的尸体抱起来，放置于偏殿。抱抱抱起来！凤袍女鬼利用血液之光，难道是想复活他吗？难道他是尸鬼？体温冰冷刺骨，还好我身体素质好。走吧，偏殿在哪儿？嗯。任务完成，凤袍女鬼击败加五。这样就可以了吗？击败任务六，为凤袍女鬼的尸体注入氧气。啥？注入阳气？难道说是要我要我嘴对嘴？虽然是美女，但怎么说也是尸体啊！管他三七二十一，速战速决吧！得罪了。就这样往嘴里吹气吗？原来注入氧气是这个意思。你为凤凰女鬼的尸体注入了氧气，击败任务完成。这样就好了吧？啊，你的事情我都办完了，是时候兑现承诺了吧？会用海市蜃楼的能力，把这里的人送到陇城外。哦，对了，学姐，不知道陇城那边是否可以负责安置这些人？当然没问题，我会提前跟协会打好招呼的。太好了，我这就去通知大家收拾东西。大家都收拾好自己的东西，我们要回家了。真的吗？终于能出去了。好了。莫大人，这边装的差不多了。哦，好，辛苦了。这些黑土可以带些出去，这可比黄金便宜多了。林峰大人啊，大家都准备好了。好，我们这就出发。女王，可以了。
机会，难道是？你看，是这个人吗？啊，爸，你怎么知道？那就没错了。这个少年叫林峰